சிற்றம்பலம் பாடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரன் சக்கரவர்த்தி தவராசயோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணு ஆணாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலைய மன்னா போற்றி கண்ணார முதக்கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹர திருச்சிற்றம் பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே சென்னை ஐசிஎஃப் கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிகச்சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமந்திர ஞான மகாயஜத்தில் நாம் எட்டாம் தந்திரத்தை தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது உடலில் பஞ்சபேதம் என்கின்ற முதல் தலைப்பில் பல்வேறு அரிய செய்திகளை நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் நமக்கு தெரிவிக்கின்றார் நம்முடைய உடல் இந்த தூல உடல் ஒரு உடலை நாம் கண்கூடாக காணுகின்றோம் பிரத்யக்ஷமாக காணுகின்றோம் ஆனால் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினாலே தெரிகின்ற இந்த உடலோடு அனுமான பிரமாணத்தாலே அறியப்பட வேண்டிய உடல்கள் உள்ளன இந்த பஞ்சபேதம் என்று சொல்லுவது உடலினுடைய ஐந்து நிலைகள் எல்லாமே உடல்கள் தான் உயிருக்கு இந்த ஐந்து விதமான உடல்கள் தரப்பட்டு இருக்கின்றன எவ்வளவு கருணை ஈசனுக்கு காரணம் உயிரினுடைய அறிவு தன்மை உணர்ந்து அந்த அறிவுக்கு தக்கவாறு அதனை பயன்படுத்தி கொள்ள பயன்படுத்தி கொள்ள அதற்கு தத்துவங்கள் தரப்படுகின்றன நாம் நினைக்கலாம் எறும்பை பார்க்குறோம் புழுவை பார்க்குறோம் யானையை பார்க்குறோம் எறும்பை பார்க்குறோம் உயிர்கள் பல்வேறு விதமான உடல்களோடு இருக்கிற அந்த நிலையை நாம் பார்க்குறோம் நமக்கு அதில் என்ன தெரியும் என்று யோசித்து பார்க்கிற பொழுது ஏன் இப்படி வேறு வேறு உடல்கள் தந்திருக்கிறார் ஒரு உயிருக்கு ஐந்து புலன்களும் வேலை செய்கிற மாதிரி கொடுக்குறார் ஒன்றுக்கு நாலு செய்கிற மாதிரி கொடுக்குறார் ஒருத்தருக்கு மூணு என்ன காரணம் என்று நாம் யோசித்து பார்க்கிற பொழுது கடவுளுடைய கருணையில் நம்ம வேதம் பார்க்க முடியாது நம்முடைய அறிவு அவருடைய கருணையில் வேதம் பார்த்தா அது அறியாமை கடவுளில் கருணைய வடிவமயமானவர் கருணைய வடிவமானவர் இந்த உயிரோட பக்குவம் அவ்வளவு தான் அது அந்த அளவுக்குத்தான் அது அந்த உடம்பை அது பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதால் நீங்கள் அதை தவிர்த்து பெரிய அந்த நிலையை அதற்கு தந்தால் அந்த உயிரினுடைய பக்குவம் இன்மையின் காரணமாக அது பயன்படுத்த முடியாது உதாரணமாக ஒரு குழந்தை என்ன உணவு உண்ண முடியுமோ அந்த உணவு தானே அதை கொடுக்கணும் எடுத்தவனையே குழந்த பிறந்தவனையே அதுக்கு நெய் சாதம் விட்டுருவோமா அந்த குழந்தைக்கு பால் மட்டும்தானே பாருங்க அந்த பாலை மட்டும்தான் அது ஜீரணிக்கக்கூடிய அந்த அதுவும் தாய்ப்பால் அது கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டகார குழந்தையாக இருந்தால் தாய்ப்பால் கிடைக்கும் அதுவும் அது அதைத்தான் அதால் ஜீரணிக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய ஜீரண சக்தி அதை வாங்கி கொள்கிற சக்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன 
உடல் மாற்றம் நிகழ்கிற உணவு மாற்றம் உணவு மாற்றம் நிகழ்கிற உடல் மாற்றம் கிபிலிட்டி இப்படி வச்சிருக்கிறார் சார் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவு பக்குவத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த பிறப்புகளும் இந்த அறிவு வந்து அவருக்கு எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய ஒரு தேவர் பிறப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு மனித பிறப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு குழுவுக்கு குழுவோட ஒரு பூச்சி ஒரு ஈசல் ஒரு தேனி நீங்க பாருங்க ஏன் அந்த மாதிரியான உடம்பு அதற்கு உரிய முறையில அந்த உயிரானது அதனுடைய அறிவு பக்குவத்தை தான் பார்ப்பார் சார் உயிரினுடைய அறிவு பக்குவம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது அந்த அறிவு பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போல அந்த அறிவு பக்குவத்தினுடைய ஒரு விளைவுக்கு தகுந்தார் போலத்தான் உடல்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன நம்ம நினைக்கலாம் ஏன் புழுவுக்கு புழு உடம்பு கொடுக்கணும் நமக்கு வந்து யானை யானைக்கு யானை உடம்பு கொடுக்கணும் நமக்கு மனுஷ உடம்பு கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு பாரபட்சம் இருக்கானு இல்லை கடவுளுக்கு எப்படி பாரபட்சம் இருக்க முடியும் எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொண்டே தானே இருக்கிறார் பாரபட்சம் கூட பர்மனண்டாக கொடுக்கலையே நீங்கள் பர்மனண்டாக கொடுக்கறதா இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியும் பர்மனண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது இந்த உடம்பாக இருந்தான அது அப்போ அந்த உடல்கள் மாறி மாறி வருவதே உயிரினுடைய அறிவு பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போலத்தான் அந்த உடல் ஒரு தாங்க முடியாமல் ஒரு உடல் பாருங்கள் சில சில சமயத்தில் நாமே பார்ப்போம்மா ஹியூமனாகவே பிஹேவ் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா அவன் அறிவு பக்குவம் அந்த அறிவு பக்குவத்திற்கு மீறிய ஒரு நிலையாக தான் அது இருக்குது அது கொடுத்து பார்க்குற அது எப்படி அது பயன்படுத்துது அது பண்ண முடியாமல் இருக்கிற பொழுது என்ன பண்ணுறார் அடுத்தது திரும்பவும் அதுக்கு அதுக்கு கீழான பிறப்புகளை கொடுக்குறார் கீழான பிறப்பு போகுது அது நாயாக போகுது பன்றியாக போகுது மனுஷனாக இருக்குது இப்போ நல்ல பேசக்கூடிய திறமாக இந்த மனித பிறப்பு தான் இருக்குது மனிதருக்கு மேலே இருக்க தேவர்களும் பேசுவார்கள் அவர்கள் மொழி நம்முடைய மொழி இப்படி மொழி வேறு வேறு ஆனால் மனிதர்கள் வந்து பேசுகிற அந்த தன்மையில் அந்த பேச்சு பயனுள்ள பேச்சாக பேசவில்லை பாருங்கள் சில பேர் ஒரு நல்ல வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தணும் அவனுக்கு எடுத்துக்க அடுத்த தடவை பேச்சே ஏன் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா பேச முடியாத பிறப்புகள் எத்தனை இருக்கு அந்த பிறப்புகளில் போட்டு அந்த இவனுக்கு நான் வாக்கு பயன்படலை வாக்கு பயன்படலை நானும் அது வாக்கு அவனுக்கு சூக்கமாக பைசந்தி மத்தியமாக வைகறி பயன்படலை அப்போ என்ன பண்ணுவார் ஒரு கீழான ப பேச்சு நம்ம மனுஷ ஒருத்தர் தானே பேசுகிறோம் தவிர ஒலிகள் தான் ஒலிகள் அது கீழே கொடுத்து நல்ல திறம்பட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிறப்பாக இந்த மானிட பிறப்பை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார் ஈசன் கருணையினாலே வழங்கியிருக்கிறார் நம்முடைய தகுதியினால் அல்ல கருணையினால் வழங்கப்பட்டவையை நம்ம தகுதியினால் என்று கருதி விடக்கூடாது எந்த இந்த உலகத்தில் எதை அடைந்தாலும் எந்த சிறப்பு அடைந்தாலும் அந்த சிறப்புக்கு உரியவர் இறைவன் தான் ஈசனுடைய கருணை தான் எனக்கே கிடைச்சது நானே பண்ணேங்கிறது அது ஒரு அறியாமையினுடைய வழிபாடு அறியாமையினுடைய வழிபாடு குழந்த என்ன நினைக்கும் தானே செய்யறது தானே பண்ணணும் தானே செய் என்றெல்லாம் அது நினைக்கும் அதனுடைய அறிவு பக்கம் அவ்வளவுதான் தாய் எதுக்காக கோச்சிக்க மாட்டார் இல்லைங்களா அது போலத்தான் அப்ப இந்த உடல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடல்களை பல்வேறு முறைகளிலே அவன் தருகிறான் ஆனால் நல்ல ஒரு அற்புதம் பாருங்க இந்த அறிவு மேம்பாட்டிற்கு தக்கவாறு இந்த தூல உடம்பை அவன் பல்வேறு நிலைகளிலே மாற்றினாலும் சூக்கும உடம்புகளை எல்லா உயிர்களுக்கும் தந்து அந்த சூக்கும உடம்புக்குள்ளே காரண உடம்பை வைத்து காரண உடம்புக்குள்ளே இருக்க உயிர் தன்னுடைய அறிவை பக்குவப்படுத்தி கொண்டே வருகிறது அந்த அறிவு பக்குவப்படுத்தி கொண்டே வருகிறது நாம உடம்பு இது சைவ சித்தாந்தம் படித்தவர்கள் சிவநெறியில் நிற்கிறவர்கள் சிவனை எண்ணுந்தோறும் எண்ணுந்தோறும் நன்றி தெரிவிக்க களப்பாடு உடையவர்களாக இருக்கிறவர்கள் எப்பொழுது நினைத்தாலும் அவன் அவனுடைய கருணைக்கு எல்லை இல்லை என்று கருதுகிறவர்கள் 
இந்த ஒரு பிறப்பிலேயே இவ்வளவு உதவி செய்கிறானே எத்தனை எத்தனை பிறப்புகளில் என்னென்ன உதவி செய்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நினைத்து பார்த்தால் பிரமிப்பாக இருக்கு இந்த ஒரு பிறப்புங்க இந்த ஒரு பிறப்பில் என்ன நிகழ்கிறது இந்த பிறப்பில் நிகழ்வதே அவருடைய பெருங்கருணையினால் நிகழ்கிறது என்று உணர்கிறோங்க இந்த ஒரு பிறப்பை விடுங்க இதுகாரும் எத்தனை எத்தனை பிறப்புகள் எடுத்திருக்கிறோம் எத்தனை எத்தனை பிறப்புகளை எடுத்து நாம் வந்திருக்கிறோம் அத்தனை பிறப்புகளிலும் நம்முடைய இந்த நம்முடைய வினைகளை நீக்குவதற்காகவும் நம்முடைய அறிவை பக்குவப்படுத்துவதற்காகவும் எத்தனை எத்தனை விதமான நன்மைகளை அவர் செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் உணர்ந்து பார்த்தோம்னா அது கணக்கிலே அடங்காது நான் அடிக்கடி வேண்டிக்கிறதுலாம் என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்த ஒரு பிறப்பில் சாமி நமக்கு என்னென்ன நன்மை செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நினைந்து பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்லணுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு பிறப்புக்கே இப்படின்னா எத்தனை எத்தனை பிறப்புகள் எடுத்தோம் எத்தனை எத்தனை பிறப்புகள் எடுத்த இல்லை நிறைய பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம் நிறைய நிறைய பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம் அதில் ஒன்று எழுகடல் மணலே அளவீடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம் என்னறிய பிறவி தண்ணீர் மானுடர் பிறவி தான் அரிது அரிது காணினார் என்னறிய பிறவி அத்தனை பிறப்புகளை எடுத்து வந்திருக்கிறோம் நமக்கு இந்த பிறப்பு தான் முக்கியமான பிறப்பாக தோணுது இதுதான் இப்போ நமக்கு இருக்கு ஏன்னா இதில் இப்போ நாம் இருக்கிறோம் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவனுக்கு ஆறாம் வகுப்பு தேர்வு ஆறாம் வகுப்பினுடைய பரீட்சை ஆறாம் வகுப்பினுடைய பாடங்கள் இதுதான் மெயினாக தெரியும் அவனுக்கு வேறு ஒன்றுமே அவனுக்கு அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாவது எட்டாவதுலாம் என்ன பாடம் நம்ம கவலைப்பட போகிறோம் தெரியப்படுது இல்லை ஒன்றாவது ரெண்டாவது நடந்த பற்றி ஏதாவது ஒன்றும் கவலைப்பட போகிறது ஆனால் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த ஆறாவது வகுப்பில் இப்போ இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவன் மறக்கக்கூடாது இப்போ இருக்கிற அந்த வகுப்பு இப்போ இருக்கிற பாடங்கள் இப்போ இருக்கிற தேர்வுகள் உலகங்களை பற்றி நாம் தெளிவு பெறணுங்கிறார் ஈசனை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக ஈசன் தந்த மிகப்பெரிய பரிசாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்கள் இந்த உடல்களுடைய அமைப்பு முறை பொதுவாக சொன்னார் முன்ன இப்போ அதை விரித்து பேசுகிறார் பஞ்சபேதம் என்று சொல்லி ஐந்து விதமான உடல்களை தந்திருக்கிறார் இறைவன் நீ ஒரு உடல் நினைக்காத அஞ்சு விதமான உடல் இருக்கு என்று சொல்லி அந்த உடல்களுடைய அந்த பணிகளையும் அந்த சிறப்புகளை தான் பேசிக்கொண்டு வருகிறார் மெய்யினில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் பொய்யனில் சுக்கம் பொருந்தும் உடலையும் கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே மெய்யனில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் பொய்யிடில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே உடம்பே அடங்கும் அடிக்குள் அடங்கும் ஐயன் அடிக்குள் உடம்பே அடங்கும் மெய்யினில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் நல்ல தெளிவாக தெரியுது பொருள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தூலம் மிகுத்த தூலமாக தெரிகின்ற மெய் தூலம் மெய்யனில் தூலம் மிகுத்த மெய்யனில் முகத்தையும் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் மெய்யனில் உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் மெய் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உடம்பு அது தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் நார் தூலத்திலே தூலமாக மிகு தூலமாக விளங்குகிறது மிகு தூலம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினாலே அறியப்படக்கூடியதாக விளங்குகிற 
இந்த தூல உடல் தூலம் மிகுத்த என்றால் தூலமாக தென்படுகின்ற அந்த உடல் தூல உடல் உடம்புகளிலே தூலம் மிகுத்த இந்த தூல உடல் இருக்கிறது அதுதான் உயிருக்கு முகமாக விளங்குகிறது முகத்தை பார்த்தேன் அடையாளம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் அடையாளம் சொல்லுகிற பொழுது முகத்தை வைத்து தானே அடையாளம் அது போல இந்த தூல உடலானது முகம் போல விளங்குகிறது தூல உடலானது உயிருக்கு முகம் போல விளங்குகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றது மெய்யெனில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் தூர உடம்பு என்பது உயிருக்கு முகம் போல விளங்குகின்றது முகமாக விளங்குகிறது என்று சொன்னால் அந்த முகம் போல என்ன ஒருத்தரைய அடையாளம் தெரிந்து கொள்வது எப்படி முகத்தால் அடையாளம் தெரிந்து கொள்கிறோமோ அப்படி உயிருக்கு ஒரு அடையாளமாக இந்த தூர உடம்பு விளங்குகிறது ஒரு அடையாளமாக அது பர்மனண்ட் அடையாளம் இல்லை இந்த முகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடம்பாக விளங்கக்கூடிய அந்த தூல உடம்பு வெளியிலே பிரத்யமாக தெரியக்கூடிய தூல உடம்பாக அது விளங்குகிறது பொய்யனில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் பொய் என்று சொன்னால் நாம மிக மிக அது சூக்கமமாக விளங்குகிறது மிக மிக சூக்கம் சூக்கமமாக விளங்கக்கூடிய நுண்மையாக விளங்கக்கூடிய து பொய் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் அர்த்தம் இல்லை பொய் என்பது அதி நுட்பம் நுட்பமாக அது சூட்சமமாக ஆய்ந்து பார்த்து அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக பொருந்தும் உயிருக்கு பொருந்துகின்ற சூக்கம உடலையும் அப்ப உயிருக்கு வந்து தூல உடல் சூக்கம உடல் அதற்கு பிறகு அந்த தூல உடல் சூக்கம உடலுக்கு பிறகு அதிசூக்கம உடல் இப்படி கொடுத்ததற்குரிய காரணங்கள் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இதுல சொல்ல போகிற அதுதான் நமக்கு நீங்க நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த பாடல்களில் தூள உடம்பு அதுக்குள்ள சூக்கம் உடம்பு அதுக்குள்ள காரண உடம்புல மூணு இருக்குது மனோமய கோஷம் அப்புறம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் அது ஒரு காரண உடம்பே மூணு பகுதியாக இருக்கு எது அதில் என்னென்ன தத்துவங்கள் இருக்கு இதெல்லாமே நம்ம விரிவாக பார்த்துட்டோம் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்ப தூல உடம்பு தெரிகிறது தூல உடம்பிற்குள்ளே சூக்கம உடம்பு இருக்கிறது சூக்கம உடம்பிற்குள்ளே அதிசூட்சம உடம்பு காரண உடம்பாக இருக்கிறது இந்த அதிசூட்சம உடம்பு காரண உடம்பு வெறும் காரண உடம்புன்னு சொல்றது அதை பிரித்து பார்க்கறது இல்லை அது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கஞ்சுக சரீரம் அதுக்கப்புறம் அந்த புருட தத்துவம் அப்புறம் மாயை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் காரண சரீரம் என்று அவர் சொல்லிடுறாங்க இல்லைங்களா சித்தம் அங்கே போகும் மனோமய கோஷம் அப்புறம் கால நியதி கலை வித்தை அராகம் அது வரைக்கும் ஒரு கஞ்சுக சரீரம் மாயை அதுதான் ஆனந்தமய கோஷம் என்று அப்படி பிரித்து சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று விதமான சரீரங்களையும் சேர்த்து காரண சரீரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதனால் தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம் இப்போ என்ன சொல்லுகிறார் இந்த உயிருக்கு ஃபேஸ் முகம் அட்ரெஸ்ஸு அடையாளம் இந்த தூளம் தான் அந்த அடையாளத்திற்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய அதிசூட்சம உடம்பு இருக்க அது உயிருக்க பொருத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உடல் பொருந்தும் உடல் அது அது பொய்யனில் பொருந்திய உடல் என்று சொல்லுகிற பொழுது அத இறைவன் வந்து அதுக்கு முத முதலாக அது எல்லா உயிர்களுக்கும் அந்த உடம்பை கொடுக்குறான் தூக்கும் உடம்புல தந்துடுறான் 
சூக்க உடம்பு தருகிற பொழுது அந்த உயிருக்கு காரண சரீரத்தை கொடுத்து அந்த சூக்கம் உடம்புல வைக்கிறான் சுக்க உடம்பு இப்ப தன்னுடைய தூள உடம்பை எடுத்துக்குது இந்த மூன்றையும் எப்படி பார்க்கலாங்கிற இந்த மூன்று உடல்களையும் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இந்த உயிருக்கு முகமாக விளங்கக்கூடியது இந்த தூள உடம்பு உயிரினுடைய அடையாளமாக அந்த முகமாக ஒருத்தர் பார்க்கிறோம் நமக்கு அவர் எதை வைத்து அடையாளம் அவர் கையை வச்சா காலை வச்சா இல்லை அவருடைய முகத்தை வச்சு தான் நம்ம அடையாளம் இல்லைங்க முகமே மாறி போச்சு உங்க முகத்தை எங்கேயோ பார்த்துருக்கிறேன் அவரை விட்டு முகம் எங்க தனியா போகுது இல்லையா அது அதுதான் அடையாளம் உங்க முகத்தை எங்கேயோ பார்த்துருக்கிறேன் உங்க முகம் என்ன எப்படி மாறிடுச்சு இதெல்லாம் நமக்கு உலக வழக்கு அப்ப அடையாளம்னு அர்த்தம் முகம்னா அப்ப இந்த தூல உடல் இருக்க உயிருடைய முகம் உடம்புக்கு முகம் இது இந்த தூல உடம்பே உயிருக்கு முகம் அதுதான் அறிமுகம் அறியப்படுகிற முகம் மெய்யனில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் பொய்யனில் சூக்கம் பொருந்து உடலையும் முதன் முதலாக ஒரு பொய்யான சூக்கம உடலை பொருத்தினார் அது உயிருக்கு தத்துவங்களை அங்கதான் முதல்ல பொறுத்துகின்றார் அந்த சூக்கும உடம்பு என்கிற ஒரு உடம்பாக தருகின்றார் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு உடம்பை அதை செலுத்துகிற உடம்பாக அதனால் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளுகிற உடம்பாக ஒன்றை வைக்கிறார் கஞ்சிக சரீரம் அதை சொல்லுகிற பொழுது கையே நில் தொல்லியம் காட்டும் உடலையும் இத பர உடம்பு காரண உடம்பு கையனில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் கையனில் என்றால் அறிவுறுத்தலிலே அறிவை பெருக்குவதிலே பர பர அறிவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருக்கி கொண்டு வருவது புருடனுக்கு அந்த இடத்துல தான் இந்த உடம்புல தான் பெருக்கி கொண்டு வருகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிருக்கு வந்து அந்த அறிவு பக்கம் வந்துவிட்டது என்று தெரிகிற பொழுது இந்த பர உடம்பு தான் கடைசியில் எடுப்பார் நீக்குவார் இப்படிப்பட்ட இந்த உடம்புகள் எல்லாம் முகமாக இருக்கக்கூடியதும் உள்ளே ஆய்ந்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சூட்சம உடம்பாக இருக்கக்கூடியதும் அறிவை உயிருக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த துல்லியம் காட்டும் உடலையும் மிக மிக நுட்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உடலையும் காட்டும் உடல் அப்படின்னார் துல்லியம் காட்டும் உடல்னார் அங்கதான் அந்த காட்டுதல் நிகழ்கிறது காண்பித்தல் காட்டுதல் காட்டும் விவகாரம் காணும் விவகாரம் இப்படி அந்த காட்டும் உடலையும் இதை எவ்வாறு ஒடுக்குவார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த எல்லாவற்றையும் மாயையிலும் பர உடம்பை மாமாயையிலும் அந்த மாமாயை என்று சொல்லக்கூடிய அதனை ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே அது திருவருடைய கட்டுக்குள்ளே வந்து அடங்கி போகும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த தூர உடம்பு இந்த சூக்கம உடம்பு இந்த அதிசூட்சம உடம்பாக இருக்கக்கூடிய பர உடம்பு இவையெல்லாம் மாமாயைக்குள்ளே ஒடுங்கும் மாயையிலிருந்து வந்ததுதான் இதெல்லாம் திரும்ப அங்கதான் போயிடும் உடம்பு எங்க போச்சு நம்முடைய இந்த தூள உடம்பு எங்க போகுது நீங்க சொல்லுங்க யாராவது வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா இந்த உடம்ப வச்சு எத்தனை காலம் வச்சிருந்தாலும் கூட அதுக்கு பிறகு பின்னால அது உரிய இடங்கள்ல போய் தான் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படி இந்த மாயையில போய்தான் இந்த உடம்பெல்லாம் சேர்ந்துடும் மாயையிலிருந்து வந்த உடம்பு தான் இதெல்லாம் அதனால திரும்ப அது மாயையிலே போய் சேரும் மாயை போய் மாமாயைக்குள்ள போய் சேரும் மாயை என்று சொன்னால் அசுத்த மாயை மகா மாயை அல்லது மாமாயை என்று சொன்னால் சுத்த மாயை அந்த சுத்த மாயை எல்லாவற்றையும் தனக்குள் அடக்கிக்கொள்ளும் எல்லாம் அதில் போய் ஒடுங்கிடும் கடைசியில் 
உடல்கள் எல்லாமே சுத்தமாகிக்குள்ளே போய் ஒடுங்கி கொள்ளும் அப்படி சுத்தமாகிக்குள்ளே ஒடுங்கினால் அந்த சுத்தமாகி எங்கே ஒடுங்கும் என்று கேட்டால் ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே திருவடி என்பது திருவருளை குறிக்கும் அந்த திருவருளினுடைய ஆணையிலே அது திருவருளினுடைய கட்டிலே போய் அந்த உடம்பு அடங்கும் என்று சொன்னால் அந்த மாமாயை உடம்புங்கிறது அந்த இடத்துல மகாமாயையை குறிக்கும் அது போய் உள்ளே அடங்கிறோம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் இப்படி எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் ஒழுக்குகிறார் விரிக்கிறார் இது அவருடைய திருவருளின் கீழே இருக்குன்னு சொன்னால் இது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உயிருக்கு தூள உடம்பு சரி ஒரு சூட்சம் உடம்பு அதனால தூள உடம்பு சரி அதுக்கு ஒரு அதிசூட்ச உடம்பு சரி இதெல்லாம் எப்படிங்க சிக்ரனைஸ் ஆகுது எல்லாமே தத்துவங்கள் தானே நீங்க ஒன்று புரியுது உங்களுக்கு நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க கண்ணு ஒரு தத்துவம் காது ஒரு தத்துவம் நாக்கு ஒரு தத்துவம் எப்படி சிக்ரனைஸ் ஆகுது எங்க சிக்ரனைஸ் ஆகுது கண்ணால பார்ப்பதும் காதால கேட்பதையும் எப்படியோ அது இணைத்து கொள்ளுகிறது எப்படி இணைத்து கொள்ளுகிறது அது அங்க பிரெயின்ல பிரெயின்ல வந்து கண்ணு பார்க்கறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு காது போய் சேர்றதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப அந்த பிரெயின்ல அந்த இடத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாதான் அந்த நறு வர இடத்துலயோ அல்லது கட்டிலும் வந்து கண்ணு பார்வை போயிருது காது சரியா கேட்கறது இல்லை இந்த மெக்கானிக்கல் ஹார்ட்வேர் விட்டுருங்க சாஃப்ட்வேர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னா காது சமயத்துல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது கண்ணு கூட அப்படிதான் ரொம்ப அப்ப இந்த ஒரு பிரெயின்ல ஒரு 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 பகுதியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்றது யாரு உயிர் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணி அது ரிசீவ் பண்ணுது அந்த சிக்னல கண்ணு போகுது காது போகுது எல்லாம் போகுது சிக்ரடைஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்குது உயிருக்கு போகணும் எங்க போகணும் சூட்சம உடல் வழியா அதி சூட்சம உடல் வழியா பூர்ண தத்துவத்தின் வழியா உயிருடைய அறிவுக்கு அது போய் சேரணும் எவன் கவலைப்படுறான் சொல்லுங்க எப்படி போகுது இப்ப மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஹியூமன் ஆர்கான்ஸ் எப்படி சேங்கிரனைஸ் ஆகுது எப்படி பண்ண அதைத்தான் சொல்ல முடியுமே தவிர உயிரினுடைய அறிவு எவ்வாறு தத்துவத்திற்கு இணைந்து தன்னுடைய அறிவு பெருக்கத்தை கொள்ளுகிறது டு ஸ்டார்ட் வித் டு ஸ்டார்ட் வித் எல்லாருக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா அது எப்படி எல்லாம் அது அக்யூமுலேட் ஆகுது அதனுடைய கணக்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் வருதுங்கிறத வச்சு தெரிஞ்சு சொல்லு ஆனால் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இல்லையே நம்முடைய அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே இல்லை ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதா இருந்தால் ஒரு குழந்தை பிரைட்டாக இருக்கு ஒரு குழந்தை டல்லாக இருக்குது என்ன காரணம் ஒரே சிஸ்டம் தானே ஒரே தாய் தந்தைக்கு பிறந்த குழந்தை தானே ஒன்று அஞ்சாவதுல கொண்டு போய் யூகேஜி ப்ரீகேஜி எல்கேஜி அதில் சேர்த்தா அதில் சேர்த்தா நம்ம கம்ப்யூட்டர் சார் சார் சக்ஸ் சக்ஸ்க்குன்னு அது ப்ளே பண்ணுங்க விளையாடு இன்னொன்று கையில் வச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது குழந்தைங்கள்ல என்னங்க வித்தியாசம் இருக்குது எங்கே அப்படின்னா அதனால தான் சொன்னார் ஒருமையும் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாப்படுது ஏமாப்படினா காவல் நிறுத்தம் அப்போ எங்கே இருந்தோ எப்படி வந்து அந்த தூள உடம்பு சூக்கும உடம்பு பற உடம்பு மூணும் ட்யூன் ஆகுது எப்படி ட்யூன் ஆகுது எப்படி இதனுடைய அவுட்புட்டு எப்படி போய் கரெக்டாக புருட தத்துவத்துக்குள்ளே இருக்கிற உயிரினுடைய அந்த அறிவில் போய் எப்படி அறிவு இங்கே பாருங்க பிரெயினோட போய் சேர்த்துக்காதீங்க பிரெயின் ஒரு ஹியூமன் ஆர்கன் அதை பற்றியே பேசலை நான் உயிரினுடைய அறிவு நிலையை பற்றி பேசுகிறேன் அதில் போய் எப்படி அது ஸ்டோர் ஆகுது எப்படி அதில் அப்டேட் ஆகுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒருத்தர் சிவத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவும் இன்னொருத்தர் சிவத்தை புரிஞ்சுக்கிற அளவும் 
ஒருத்தர் சிவத்துக்காக இயங்குகிற அளவும் இன்னொருத்தர் இயங்குகிற அளவு எப்படிங்க வேறுபாடு என்ன வித்தியாசம் எங்கே வருது நல்லா பாருங்கள் அதைத்தான் இதில் சொல்லுகிறார் நீ வந்து தூல உடம்பு சூக்கும் உடம்பு அதி சூக்கும் உடம்பு எல்லாமே மாமாயிக்குள்ளே போய் ஒடுங்கிறோம் மாயிலேருந்து வந்தது எல்லாம் மாயைக்குள்ளே தான் போய் ஒடுங்கும் வேறு எங்கேயும் போகாது அங்கே போய் ஒடுங்கும் அது போய் அந்த மாமாயி எங்கே இருக்குது அன்று த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் லார்ட் ஷிவா அப்படின்னா ஹிஸ் கிரேஸ் அவருடைய கருணை அவருடைய அருள் அந்த அருளில் போய் ஒடுங்கணும்னு சொன்னால் என்ன காரணம்னா அந்த திருவருள் தான் இந்த மூன்று உடம்பையும் சிங்கரனைஸ் பண்ணுது திருவருள் தான் இந்த தூர உடம்பையும் சூக்கும் உடம்பையும் அதி சூக்கும் உடம்பையும் அதை ட்யூன் பண்ணி சிங்கரனைஸ் பண்ணி இதிலேருந்து பெறுவது இங்கே வந்து இங்கேருந்து வந்து அங்கே வந்து உயிருக்கு உயிரின் இச்சைக்கு தகுந்தவாறு கருவிகரணங்களை பயன்படுத்துவாரும் மனசை நம்ம நினைத்தபடி பயன்படுத்த முடியுதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்மளை மாதிரி நினச்ச வேலைக்கு சில வேலை முடியுது என்ன காரணம் அந்த நுட்பத்தை அறிந்த அந்த மனதை பயன்படுத்துகிற அந்த வித்தையை கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அதனால் அது சுலபமாக கை கூடுகிறது என்ன சொல்ல விடுகிறார் என்று சொன்னார் உடல் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு உடலாக இதை கருதாமல் இந்த தூல உடம்பை மட்டுமே உடம்பாக கருதாமல் இந்த தூல உடம்பிற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூக்கும உடம்பும் ஒரு உடம்பென உணர்ந்து அதையும் ஆட்டிப்படைக்கின்ற அதனால் பர அறிவை பெருக்குகின்ற அறிவை பெருக்குகின்ற அந்த அதிசூட்சம உடம்பு இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டு இவை எல்லாம் ஜடப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஜடசத்தாக இருக்கக்கூடிய ஜட ஆற்றலாக இருக்கக்கூடிய மாயிலிருந்து வந்தவையே தவிர இவை உயிருக்கு நிலையானவை அல்ல இவை உயிருக்கு நிலையானவை அல்ல காரண உடம்பும் நிலையானதல்ல சூக்கம உடம்பும் நிலையானதல்ல தூல உடம்பும் நிலையானதல்ல இவையெல்லாம் மாயிலிருந்து தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடுகள் எப்படி தூல உடம்பு நிரந்தரம் இல்லையோ அதுபோலவே சூக்கும் உடம்பு நிரந்தரம் இல்லை அது ஒரு நாள் நீங்கும் அதுபோலத்தான் கஞ்சுக சரீரமும் அதுபோலத்தான் மாயையும் எல்லாமே போய் அது அங்கே போய் அந்த திருவருளிகளில் திருவடியில் போய் ஒழுங்கிடும் ஒழுங்கும் இன்னொன்று சொல்லட்டுங்களா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உயிருக்கு இந்த உடம்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவே இவையெல்லாம் எப்பொழுது கழலுகின்றன எப்பொழுது மாயையில் ஒழுங்குகின்றன என்று சொன்னால் எப்பொழுது உயிர் திருவருளை நாடி அந்த திருவருளுக்குள்ளே நுழைகிறதோ அப்பொழுதே இந்த உடம்புகள் எல்லாம் அந்த திருவருளுக்குள்ளே போய் அடையும் அப்போ உயிர் இந்த திருவருளை நாடுகின்ற நாளில் தான் திருவருளிலே சேருகின்ற நாள் தான் இந்த உடல்கள் எல்லாம் நீங்குகின்றன குறிப்பாக சூட்சம உடலும் அதிசூட்சம உடம்பும் அந்த உயிரானது திருவருளிலே தோய்கின்ற பொழுது நீங்குகின்றன இதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையினால திருவருள் இல்லாமல் இந்த உடல்களை நீக்க முடியாது நான் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு சிரமங்கிறதுக்காக நான் தூல உடலை நீக்கி கொண்டால் நான் தூள உடலைத்தான் நீக்கிக்கிட்டேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு உரிமை என்னன்னு கேட்டேன் சட்டையை கழட்டி போடலாம் கையை வெட்டியாக போட முடியும் முடியாது இல்லையா அது எல்லாம் செய்யக்கூடாது சட்டையை கழட்டி போடலாம் அது போல் எனக்கு இருக்கிற உரிமை தூள உடலை கழட்ட முடியும் ஆனால் சூக்க உடம்பை கழட்ட முடியாது நாம் நினைத்தது போல சூக்க உடம்பை கழட்டி கொள்ள முடியாது சூக்க உடம்பை கட்டி கொள்ள முடியாது என்பதனால அதிசூக்கும உடம்பையும் கட்டி கொள்ள முடியாது அப்ப இரண்டு உடம்புகளில் எவ்வாறு கழட்டப்படும்னா திருவருளால் கழற்றப்படும் ஆகையினாலே திருவருளை நினைந்து திருவருளினுடைய தோய்விலே இருந்து இந்த உடம்பு இந்த திருவருளினால் தான் இந்த உடம்புகள் எல்லாம் ஒரு இணைப்பாக நின்று செயல்படுகின்றன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் திருவருள் 
திருவருளை உணர்ந்தவர்களுக்கு திருவருள் திருவருளை உணராதவர்களுக்கு திரோபவம் திருவருளை உணர்ந்தவர்களுக்கு திருவருள் சிவத்தை காட்டும் திருவருளை உணராதவர்களுக்கு திருவருள் திரோபவமாக உலகை காட்டும் திருவருள் தான் திருவருளை உணர்ந்து அதிலே தோய்ந்தவர்களுக்கு திருவருள் சிவத்தை காட்டி சிவானுபவம் நிகழ்த்தும் திருவருளை உணராதவர்களுக்கு திரோபவமாக நின்று உலகை காட்டி உலக அனுபவத்தை நிகழ்த்தும் இதெல்லாமே இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் இந்த உடம்பு இருக்கிற நிலையிலேயும் இந்த உடல்கள் எல்லாம் இணைந்திருக்கிற நிலைகளிலேயும் இவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது திருவருளை முழுமையாக அடைகின்ற பொழுது அது இந்த உடல்களை எல்லாம் அந்த திருவருளிலே எல்லாத்தையும் கழட்டி உதறி விடுறோம்ல இப்ப மண்ணு உதறோம்ல மண்ணு மேலே போட்டு அது போல இந்த உடம்ப உயிர் உதறிடும் உதறி தள்ளிடும் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் காரைக்காலம்மையார் இந்த உடம்பை உதறி தள்ளி எப்புடம்பே ஆக என்று தெய்வச்சேக்கிடார் சொல்லுவார் அம்மையார் தூண உடம்பை நீக்கிக் கொண்டு சூக்கும உடம்பிலே பேய் வடிவத்தை எடுத்தார் அவரு அது முழுக்க அருள்மயமாக போய்விட்டது எல்லாமே அருள்மயமான அந்த நிலையிலே அது விளங்கிற்று அருள்மயமான அருள் உடம்பிலே இருந்து ஆனந்த நிலையை அடைந்தார் அம்மையார் இப்ப நமக்கு திருமுலர் திரும்ப திரும்ப குறிப்பிடுவது இந்த மூன்று உடல்களுடைய பிரஜை நமக்கு இருக்கணும் வெறுத்தூல உடம்பை மட்டுமே கவலைப்பட்டுக் கொண்டு தூல உடம்பினுடைய அந்த தன்மையிலேயே மூழ்கி கொண்டு நான் தூல உடம்பு என்று எண்ணுவதை காட்டிலும் உயிருக்கு ஒரு முகமாக அது விளங்குகிறது உயிர் தன்னுடைய முகத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் தூர உடல்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அடுத்த பாட்டில் அதைத்தான் வலியுறுத்துவார் அடுத்த பாடலில் அதைத்தான் வலியுறுத்துவார் ஆகையினாலே உயிரானது இந்த தூல உடம்பிலே செலுத்துகிற அந்த கவனத்தை சூக்கும் உடம்பிலேயும் அந்த கவனத்தை அது செலுத்த வேண்டும் சூக்கு உடம்பிலே செலுத்துகிற கவனத்தை உயிரானது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இச்சை ஞானம் கிரி மற்றும் காலம் நியதி இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து அந்த தத்துவங்களினால் சூழப்பட்டு இருப்பதை உயிரானது உணர்ந்து அது மாயையிலே சூழப்பட்டு இருக்கிறத அந்த செய்திகளையும் உணர்ந்து திருவருளிலே தோய்கின்ற பொழுது அந்த மாயையானது அதனை விளக்கி விடுகிறது எனவே மாயை விலக வேண்டுமானால் மாயிலிருந்து தத்துவங்களினுடைய விளக்குதல் வேண்டுமானால் திருவருளிலே தோய்தல் வேண்டும் ஈஸ்வருடைய திருவடியை தோய்வதே அந்த திருவருளிலே தோய்தல் என்று காட்டுகிறார் மெய்யனில் தூலம் மிகுத்த முகத்தையும் பொய்யனில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் கையனில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் ஒரு உயிருக்கு இந்த மூன்று விதமான உடல்களும் ஒரு இணைப்பு முறை பாருங்க இந்த இணைப்பு முறை ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே எல்லாம் திருவருளுக்குள்ளே போய் தோய்ந்து விடுகிறதே அறிவாயா என்று கேட்கிறார் அதனால தான் திருவடி திருவடி என்று சொல்லுகிற அதற்கு காரணம் திருவடியிலே தோய்தல் திருவடியிலே நிற்றல் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் மாமாயை ஒடுங்குவது அங்கதான் சுத்தமாயே அங்கதான் போய் ஒடுங்குது அந்த நீங்க எவ்வளவு தூரம் நீங்க வெளியில இருந்து மாயை விரட்டணும்னு நினைச்சாலும் அது கஷ்டம் அது சிரமம் இப்ப நான் மாயா பலத்தை நான் விலக்கிக் கொள்ளுகிறேன் நான் இந்த மாயா பலத்தை நீக்கிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த உலக மேல இருக்கக்கூடிய பற்றை நீக்கிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்னால் ஈசனுடைய திருவடி அல்லாமல் அதை செய்தல் முடியாது நமக்கு ஈசன் திருவடியின் மேல திருவடின்றா திருவருள் ஈசனுடைய திருவருளின் மேல நமக்கு அந்த ஒரு தோய்வும் ஈடுபாடும் இல்லாமல் நாம இந்த மாயா 
மலப்பற்றை நீக்கிக் கொள்வது மாயா மல பிடிப்பை நீக்கிக் கொள்வது என்பது இயலாத ஒன்று ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த சின்ன விஷயத்தின் மேலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்பும் அதனுடைய பற்றுதலும் அதனுடைய வலிமை நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரொம்ப இல்லைங்களா ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் நான் இது தப்புன்னு நான் சொல்லவில்ல நம்முடைய பையனோ பொண்ணோ நம்மை பிரிந்து செல்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது சொல்லாத துன்பம் நிகழ்கிறது சொல்லாத பிரிவு துன்பம் வாட்டுகிறது இதை எப்படி சொல்லலாம் அதை இந்த பிரிவு துன்பத்தை எவ்வாறு சொல்லலாம் அது இயல்பாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அது மாயினுடைய பற்று தானே மாயனுடைய பற்று ஸ்ரீமத் பாமன் குமரகுருதாஸ் சுவாமி சென்னையில் இருக்கிற வீட்டு மாடியில் ஏதோ ஒரு நூல் ஆய்வில் இருக்கிறார் நாம் செய்த நூல் ஆய்வில் இருக்கிறார் மாலை நேரம் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த அறையிலேருந்து வெளியில் அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அந்த மாடியிலே வெளியில் வருகிறார் வெளியில் வந்து அப்படி பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு சரி அவ்வளோதான் அப்படின்னார் கீழே வந்து சார் தந்தி அப்படின்னு கொண்டு வந்து தந்தி கொடுக்குறான் அவன் கீழே இருக்கிறவர் அதை வாங்கிட்டு சாமி தந்தி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் சாமி மேலேருந்தே சொல்கிறார் அவ்வளோதான் பா வேலை முடிஞ்சிருச்சு போயிட்டான்ப்பா அப்படின்ட்டார் அவருடைய மகன் ஒருவன் ஒரு பையன் இறந்துட்டார் அந்த செய்தார் இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுப்பா போயிட்டார் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான் அது உண்மையே அவருக்கு அறிகுறி தெரிஞ்சிருச்சு தந்தி வந்தது தந்தி வரதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு செய்தி உணர்வு அந்த உணர்வை அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிட்டார் ஆனால் உலக நிலையில் இருக்கக்கூடிய நம்மால் அது முடியுமா கஷ்டம் இது மாயினுடைய ஒரு ஆக்கிரமிப்பு ஒன் இன்னைக்கு நேத்தா பழகி இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாரோட மாயையோட நம்ம பழக்கம் இன்னைக்கு நேத்தா எத்தனை காலமாக அதோடைய உருண்டு புரண்டு எழுந்துருச்சு அதை அந்த மாய் மாயங்கிறது உயிர் பொருள்கள் மீது உயிரற்ற பொருள்கள் மீது சொல்லுங்கப்பா ஒரு சின்ன விஷயம் காண போச்சுன்னா இன்றைக்கி ராத்திரிக்குள்ளே தூக்கம் வராப்ப ஐம்பது ரூபா நோட்டை எங்கே விழுந்துச்சுன்னு தெரியலன்னு அஞ்சு நாள் தூங்காமல் இருக்கிறவங்கலாம் உண்டு என்ன செய்யறது அது அந்த பிடிப்பு அந்த பி அது அதை அப்படி தான் பண்ணும் அது வலிமையானது இதை நீக்கணும்னு சொன்னால் என்ன வழின்னு கேட்டால் நான் மற்றவர்கள் மற்ற சமயத்தில் நான் நீக்கணும் நீக்கணும் ஆசையை நீக்கணும் ஆசையை நீக்கணும் நீக்கணும் அப்படின்னா எப்படியா நீங்கும் அது தானா ஆசையை நீக்கணும் நீக்கணும்னா தானே அப்படி அது நீங்கும் அதை சொல்கிறாங்களே இறைவனை மறுப்பு கொள்கை உடையவர்கள் அதை நீக்கணும்னா எங்கேருந்து நீக்க முடியும் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் போயிடுமா ஆசை அதை நீக்குவதற்குரிய சாதனம் ஈசனுடைய திருவடி அந்த பக்தி அந்த ஆர்வம் சார் அங்கே பக்தி உள்ளவங்களாம் நீக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பக்தி உள்ளவங்களாம் நீக்கிட்டாங்களான்னு கேட்டால் பக்தி உள்ளவங்க அதை உணர்ந்து செய்தார்களாங்கிற கேள்வி அடுத்தது வரும் அதனால தான் தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பேனா மாயை அடங்குங்கிற நீங்கள் மயாமலத்தை நீக்க வேண்டும் கடவுள் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் அந்த அன்பையும் பெருக்கி கொண்டே போகணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து துன்பப்படுவதை நிறுத்தி கொள்ளணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து சொல்லணாத துன்பப்படுவதெல்லாம் நீ நீக்கிக் கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கணும் 
அது எப்ப நிகழும் என்று கேட்டால் சிவத்திடம் நம்மை ஒப்படைத்தால் மட்டுமே நிகழும் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அதைத்தான் சொல்ல வருகிறார் அவர் இங்க ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பேன நீ வச்சிருக்கிற அத்தனையுமே அங்க உள்ள போகுது அங்க இருந்தா வந்தது அங்கதான் போகுது நீ அங்க போய் பேசாம என்று குறிப்பிடுகின்றார் காயும் கடும்பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் செய்ய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது காய துகிப்போவை ஒன்று விட்டு அங்கு ஒன்று இட்டு ஏயும் அவர் என்ன ஏந்திடும் காயமே காயும் கடும்பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் அதாவது ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஓமை சொல்லுகிற உதாரணம் சொல்லுகிற குதிரை ஓடுறத நாம் பார்த்துருக்குறோம் குதிரை ஓடுறத பார்த்துருக்குறோம் இந்த குதிரை ஓடுறத பார்க்கும்போது எந்த குதிரை ஓடுறத பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் காயும் கடும் பறின கோப ஆவேசத்திலே போர் செய்கின்ற கடுமையான அந்த குதிரை இருக்கிறது அது தாவி ஓடி இருக்கிறதை ஓடுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் அது காலு நீங்க இப்ப இந்த குதிரை தாவுற மாதிரி படம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்னங்கால ரெண்டையும் மடக்கி அப்படி அந்த லீப் எடுத்திருக்கோம் பின்னங்கால் ரெண்டும் நீட்டிட்டு இருக்கும் இப்படி இப்படி தாவும் அத சொல்ற கால் வைத்து உணுங்கால் பின்னுங்கால் வாங்கல் போல் இந்த முன்னங்காலும் பின்னங்காலும் பின்னங்காலு நீங்கும் முன்னங்காலு சேரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு முன்னங்கால் சேரும் இப்படி போய் பின்னங்கால் வேணும்னா அந்த இடத்த நீங்கும் நீங்கிறது சேர்றது என்ன தனித்தனியா ரெண்டும் ஒரே இடத்துல தான் எழுது நீங்கிறது சேர்றதும் தனித்தனியா கால் இந்த காலு பின்னால இருந்து அப்படி உந்தி அது அப்படி சா அப்படி பின்பக்கம் அப்படி சா இழுக்கும் இது முன்கால அப்படி போய் அது பிடிக்கும் அதை ரொம்ப அழகா இந்த ஓமையை சொல்றாருங்க ரொம்ப பிரமாதமான ஓமை பின்னங்கால நீட்டி முன்னங்கால தாவி கால் வைத்து வாங்கல் போல் இந்த பின்னங்கால அப்படி நீக்கி அப்படி பின்னால உந்தி நீக்கி முன்னங்கால கொண்டு போ போல பின்னங்கால நீக்கி முன்னங்கால நீக்கிறது தனித்தனியாக நடக்குது ஒரே நேரத்தில் நடக்கிறது தானே அது போல பின்னங்காலை நீக்கி முன்னங்காலினால் பற்றுவது போல இந்த தூர உடம்பை நீக்கி இன்னொரு தூர உடம்பை பற்றும் உயிர் உயிர் இந்த உடம்பை நீங்கி அந்த உடம்பை பற்றுவதற்கு ஒரே குதிரையை உதாரணம் சொன்னார் ஒரு குதிரை தான் அந்த குதிரையினுடைய முன்னங்கால்கள் பற்றி இருக்கிறது தொற்று இருக்கிறது புது தூர உடம்பு இந்த பின்னங்கால் ரெண்டு இப்ப இருக்கிற தூர உடம்பு இந்த தூர உடம்ப விட்டு அந்த தூர உடம்ப போய் பிடிக்குமா எது பரி பரிங்கிறது குதிரைங்கிறது குதிரைன்னா எது உயிர் தான் உயிர் எப்படி இந்த தூல உடம்பு மாத்துங்கிறது சொல்ல நீ இதுக்காக இந்த உடம்புக்கு இவ்வளோ கவலைப்படுறேன்னு கேட்குற இந்த தூல உடம்பினுடைய நிலையின்மையை நிலையாமையை அதை உணர்ந்து உணர்ந்தால்தான் இந்த திருவருளினுடைய ஒரு திண்மை புரியும் திருவருளுடைய திண்மை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உடலினுடைய நிலையாமை புரிய வேண்டும் நிலையாமை புரிந்தால் மாயையினுடைய வல்லமை இந்த நிலையாமைக்குள்ளே அது காட்டுகிற வல்லமை தெரிந்து திருவருளுக்குள்ளே தோய்வர் நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பக்கம் திருவருள் இந்த பக்கம் மாயை உயிர் மாயை பக்கம் நிற்கிது இந்த பக்கம் திருவருள் திருவருள் என்ன பண்ணுகிறது மாயை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை நோக்கி போகிறதா திருவருளை நோக்கி வருகிறதா மாய என்பதை நோக்கி நாம அதனுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு உயிர் இருக்கிற பொழுது 
அந்த மாயைக்குள்ளேயே அது இருக்க விரும்புகிறதா அல்லது அந்த மாயையிலிருந்து விடுபட விரும்புகிறதா இதுதான் பேசிக் கொஸ்டின் நான் இதற்குள்ளேயே இருக்க விரும்புகிறேனா அல்லது திருவருளை பெற விரும்புகிறேனா என்பதை அடிப்படை அப்போ இந்த உயிரானது என்ன பண்ணுது மாயையிலே சுற்றி கொண்டு இருக்கிற பொழுது அதன் மீது பற்றிக்கொண்டு இருக்கிற பொழுது அது தூல உடம்புகளை மாறி மாறி எடுத்துக்கொண்டே போகிறது இந்த தூல உடம்புகளை மாறி மாறி எடுத்துக்கொண்டே போகிறது அப்படி எடுத்துக்கொண்டே போகிற பொழுது அது இங்கிருந்து அப்படி அது அப்படி அந்த தாவுது தாவுகிற பொழுது அந்த இடத்தை பற்றுகிறது அந்த தூல உடம்பை பற்றுகிறது ஆனால் எந்த ஒரு தூல உடம்பை பற்ற வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது அந்த குதிரையை செலுத்துகிறவர் அந்த உயிரை செலுத்துகிற திருவள் ஆகையினால இது போய் பற்றும் கடிது பற்றும் அதான் சொன்னார் காயும் கடும்பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கிறார் தாவுதே இது எவ்வளோ வேகமாக தாவும் அப்படின்னா இந்த பிறப்பு தமிழ்நாடுனா அடுத்த பிறப்பு சவுத் ஆப்பிரிக்கா சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது நீ இங்கே உடம்ப விட்டால் சவுத் ஆப்பிரிக்காவா ஐயோ அங்கே எப்படி என்ன கஷ்டம் இல்லை அங்கே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வாழ்க்கை நாங்கள் இல்லை இல்லை அதை பற்றி நீ கவலைப்படல ஏன்னா நீ அங்கே மாடாக தான் இருக்க போகிற இன்னைக்கு மனுஷன் நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்க வேண்டியதா சவுத் ஆப்பிரிக்கான்னு சொன்னோன்னே என்ன பிறப்பு என்ன உடம்பு எப்படி தெரியும் நீ இங்கே வாழ்கிற லட்சணத்துக்கு அதுவே பெருசு யாரை ஏமாத்தலாம் எப்படி ஏமாத்தலாம் எப்படி சேர்க்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நீ சவுத் ஆப்பிரிக்கா போகிறேன்னு உனக்கு தெரியுமா சொல்லு பார்க்கலாம் நீ எவ்வளோத்த சேர்த்து வைக்கிறீங்க கோடி கோடியாக சேர்த்து நீ போ போகிறது சவுத் ஆப்பிரிக்கா மாடாக போ போகிற பிறந்ததுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு விட்டு துணி உண்மையில் கிடையாது நினச்சே பார்க்கறது இல்லையே இந்த உடம்பு அதைத்தான் நீ இருக்கும் சொல்கிறாரு நிலையில்லாத இந்த உடம்புக்கும் மாயிக்காக நீ எத்தனை விதமான செயல்களை செய்கின்றாயே பிரக்னையோடு செய்கிறாயா அப்படித்தான் கேட்குற காயும் கடும்பரி சிவகுமார் சொந்தமாக எதையுமே சொல்றது இல்லைங்க திருமூலர் என்ன சொல்லுகிறார் ஏன் இதை வற்புறுத்துகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் உடல் என்று சொல்லக்கூடிய சிஸ்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும் வெறும் இந்த தூல உடம்ப வச்சே ஏமாந்து போயிடணும் இந்த தூல உடம்பை ஒன்றை வைத்து கொண்டே தான் இவ்வளவு பாவங்களும் இவ்வளவு அட்டகாசங்களும் பண்ணுகிறான் அந்த தூல உடம்பு என்பது அது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அது முகம் அவ்வளோதான் அதுனா அதனுடைய சூட்சமும் கருவி எல்லாம் உள்ளே இருக்குது சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது கிட்டக்கவும் போகும் அது தூரமும் போகும் அப்போ உயிர் எந்த அந்த சூக்கம உடம்போடு இருக்கிற பொழுது அதுக்கு உடல் தேவைப்படும் அது பறக்கும் ஐயோ உடல் உடல் உடம்பு 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 தவிக்கும் இந்த உடம்பு போனாதான் தெரியும் அப்ப இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய அருமை தெரியாது காயும் கடும் வரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது சேய இடம் செல்லவும் வல்லது அண்மை இடம் செல்லவும் வல்லது காயத்துயி போர்வை ஒன்று விட்டு அங்கு ஒன்று இட்டு ஏயும் போர்வை போத்திக் கொள்ளுகிற மக்கள் என்ன செய்கிறார் ஒரு போர்வை போத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இல்லையா ஒரு போர்வை போத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சார் போர்வை சரி இப்ப நான் கொஞ்சம் இந்த கால சூழ்நிலை தான் ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சார் அப்புறம் ஒரு நாள் அனுப்புறோம் அந்த மாஸ்க் தூக்கி போட்டு அடுத்த மாஸ்க் மாத்தணும் அப்படித்தானே மாத்தணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு மாசமா ஒரே மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்காரு 
அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மாஸ்க் போடணும் அவ்வளோதான் அவர் என்னையா செக்யூரிட்டி நீ எந்த மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கிற நீ மாஸ்க மாத்திரியான்னு கேட்கறதுக்கே நான் அதிகம் நான் வண்டி வச்சு எடுத்துகிட்டு போவேன் அதனால கேட்டேன் என்ன அது எப்போ ஏதாவது பத்திரமா வச்சுக்குவேங்க எடுத்து உள்ள வச்சுருவேன் காலையில் எடுத்து மாட்டிடுவேன் அது அது என்ன பேட்சு நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு ஐடி கார்டு மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மாதமாக தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் சரி நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வச்சுக்காக சொன்னேன் மாஸ்க்கு டெய்லி மாற்றணும்னு அது ஒரு மெசேஜும் சொல்லணும் இல்லை மாஸ்க் டெய்லி மாற்றணும் போட்ட மாஸ்கே திரும்ப போட வேண்டியது இல்லை சார் மாற்ற முடியல மாஸ்கே போட வேணும் என்ன பிரயோஜனம் அது அந்த மாஸ்கில் அத்தனை கிருமி வெளியில் இருக்கும் இனி பரப்பிட்டு இருப்ப போய் ஏன் அப்படி டேமேஜ் பண்ணணும் மாஸ்க்கு புதுசு புதுசாக போடணும் இல்லை அன்றைக்கி போயிட்டு சில டாக்டரும் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க பாருங்க டாக்டருங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க மாஸ்க்குன்னு கேளுங்க அதை எடுத்து அன்றைக்கி நைட்டு வந்த உடனே அதை எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் தூக்கி அப்படி போட்டு டிப் பண்ணி அதிலேயே இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து அது இட் வில் பி ட்ரிப்பிங் டவுன் ஆல் தி வாட்டர் ஒரு கிளிப் பண்ணி போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி செய்யணும் சரி இப்போ மாஸ்க்கு மாற்றுற மாதிரி இந்த சூக்கும உடம்பு தூள உடம்ப மாற்றுமா அதுக்கு சொன்னார் இப்போ போர்வைன்னு தான் சொன்னார் அவர் துகில் போர்வை காயத்துகில் போர்வை இந்த உடம்புக்கு போத்துகின்ற துகில் அந்த துணியால் ஆன போர்வையை துகில் போர்வையினர் காய துகில் போர்வை ஒன்று விட்டு அங்கு ஒன்று இட்டு ஒன்று விட்டு அங்கு ஒன்று இட்டு ஏயும் அவர் என்ன பொருந்துகின்ற அவர் என்ன மக்கள் மக்கள் ஒரு போர்வை போட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த போர்வை கிழிஞ்சு போச்சு அல்லது அழுக்கா போச்சு அது ஏதோ தூக்கி போட்டு வேற ஒரு போர்வை எடுப்பது போல இந்த தூள உடம்பு இந்த சூக்கும உடம்பானது விரைவாக மாற்றிக்கொண்டு அதை மாற்றுவது போல தூள உடம்பை அது மாற்றும் ஆனால் சூக்கும் உடம்பு அதே உடம்பு தான் இருக்கும் எனவே டோன்ட் ஒரி அபவுட் யுவர் தூள உடம்பு ஒரி அபவுட் யுவர் சூக்கும உடம்பு சூக்க உடம்பில் என்னென்ன கருவி இருக்குன்னு பாரு மனம் இருக்கு புத்தி இருக்கு அகங்காரம் இருக்கு அஞ்சு புலன் இருக்கு ஸோ ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் தீஸ் எயிட் ஃபேக்டர்ஸ் புலன்கிறது என்ன சுவை கண்ட்ரோல் வெய் அதில் சுவையில் கண்ட்ரோல் வெய் பார்க்குற பார்வை கண்ட்ரோல் வெய் கேட்குற செய்தி அதில் கண்ட்ரோல் வெய் புலன்களில் கண்ட்ரோல் புலன்களில் கண்ட்ரோல் வச்சா சூக்கும் உடம்பு கண்ட்ரோல் தூள உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் ஆகும் நீ தூள உடம்பு கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு கண்ணை முடிக்கிட்டா போதுமா சூக்கு உடம்பு ஆன் ஆகிடுதுமே புரியுதுங்களா காதை பொத்திக்கிட்டா போதுமா வாய் மூடிக்கிட்டா போதுமா நான் பேசுறதே இல்லை இல்லை தூள உடம்புல நீ என்ன செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் சூக்ம பாடி அந்த சூட்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த உடம்புல சூட்சம உடம்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடம்புல யூ மஸ்ட் ஹாவ் கண்ட்ரோல் அது அது இந்த உடம்ப போர்வ மாத்திர மாதிரி மாத்திக்கிட்டே போய்கொண்டே இருக்கும் அது விரைந்து மாற்றும் அதனால தான் அதுக்கு கோடிக்கணக்கான பிறப்புகள் என்று சொல்லுகிறது ஏழுகடல் மணலை அளவெடி நதியும் எனதியட பிறவி அவதான் அத்தனை அத்தனை பிறவிகள் வந்ததற்கு காரணம் இந்த டைம் ஸ்கேலை வச்சே பார்க்காதீங்க இந்த டைம் ஸ்கேல்லாம் வச்சு பார்க்க கூடாது இது இந்த இப்போ இது ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் தான் கா டைமே ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் ஒரு தத்துவம் தான் அது ஒரு இமேஜினரி காலம் என்பது ஒரு 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 தத்துவம் தத்துவங்கிறது ஒரு உதாரணமாக எது தே எது பாஸ்ட் எது ப்ரெசென்ட் எது ஃபியூச்சருங்கிறதே ஒரு இது இந்த பிறப்புக்கு இந்த சமாச்சாரத்துக்கு இது இப்போ மேலே போயிட்டால் அவுட்ரு ஸ்பேஸில் போயிட்டாலே ஏது ப்ரெசென்ட் ஏது பாஸ்ட் எது ஃபியூச்சருங்க என்ன இருக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்கேலருங்க அதுவே போயிடுதுங்கிறாங்க ஆகையினால நீங்கள் ரொம்ப துல்லியமாக உணர வேண்டுவது என்ன என்று கேட்டால் சூக்கும உடம்பை சரி செய்து கொண்டால் அந்த தூர உடம்பில் நிகழ்கின்ற மாற்றங்கள் ரொம்ப பெரிதாக இருக்குங்கிறாங்க சூக்கும் உடம்பில் செய்கின்ற மாற்றங்கள் தூர உடம்பிலுடைய மாற்றங்களுக்கு 
காரணமாக அமையல நீங்கள் தூள உடம்பில் என்ன மாற்றம் பண்ணாலும் சூக்க உடம்பில் மாற்றம் வராது சூக்க உடம்பில் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் தூள உடம்பிலே மாற்றங்களை நிகழ்த்தும் அதே நாளில் சூக்கும உடம்பினுடைய அதனால தான் புரியட்ட காரியம் என்று அந்த காரணத்தை அதில் குறிப்பிடுகின்றார்கள் புருண தத்துவங்களாக இருக்கக்கூடிய கஞ்சிக சரீரம் எவ்வாறு இருக்கிறது நம்முடைய இச்சை எவ்வாறு இருக்கிறது ஞானம் எவ்வாறு இருக்கிறது கிரியை எவ்வாறு இருக்கிறது அப்ப நீங்க இருவினை ஒப்பு வரணும்னா தூள உடம்பால வராது சூக்கும உடம்பால தான் அந்த சூக்க உடம்பை செலுத்துகின்ற கஞ்சுக சரீரம் ரெண்டும் நீங்கள் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இருவனை உப்பு வரும் நீங்கள் தூள உடம்பு வச்சு கஷ்டப்பட வேண்டாம் இதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லு அதனுடைய இந்த தூள உடம்பு வச்சுட்டு இருவனை உப்பு மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டேன் நான் அதை பார்த்துட்டு சொல்ல ஏங்க எப்படி இருக்கிறீங்க இல்லை மகிழ்ச்சியை காட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து அப்படின்னு மூஞ்சை கட்டுறதா அதுக்குன்னு வந்து இறந்து போன வீட்டில் துக்கம் விசாரிக்க போவோம் அங்கே போய் என்னையா இருவனை ஒப்புங்க நான் வந்து துக்கம் வந்தாலும் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி சொன்னால் லூசு நினைக்க மாட்டான் நம்ம இருவனை ஒப்பெல்லாம் அது தூள உடம்புக்கா அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சூக்கும உடம்புக்கும் புருட தத்துவத்துக்கும் உள்ள உரிய அங்கே தானே இச்சைங்கான உரிய இருக்கு ஆகையினால அதை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது சொல்லுகிறார் காயும் கடும்பறி கால் வைத்து வாங்கல் போல் சேகையிடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது உயிர் மாத்திக்கிட்டே இருக்குங்க நீங்க இதுக்கு எல்லாம் என்னன்னு சொல்றாருன்னா நீ தூக்கும உடம்பை சரி செய்து கொண்டால் நீ அடுத்து எடுக்கிற பிறவியை நீ சரி செய்து கொள்ளலாம் உன் விருப்பப்படி அந்த பிறப்பு அமையும் புரியுதா உங்களுக்கு தூள உடம்பை வச்சு நீ அடுத்த தூள உடம்பு அது பாட்டுக்கு மாறி மாறி எடுக்குது நீ மாறி மாறி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற அந்த உடம்புல நீ சூக்கும் உடம்பு சரி பண்ணுன்னு சொன்னா நீ அடுத்து என்ன பிறப்பு எடுக்க வேண்டுமோ அதை சரி செய்து கொள்ளலாம் அடுத்து என்ன பிறப்பு எடுக்கலாமோ அதை சரி செய்து கொள்ளலாமே என்று அந்த வல்லமையே வருகிற பொழுது பிறப்பே வராமல் செய்து கொள்வதற்கும் உனக்கு அது வல்லமை வரும் ஆகையினாலே அங்கே நிகழ வேண்டும் என்று அது ரொம்ப நுட்பமாக எடுத்து செல்கிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இன்றைய தினம் இந்த இரு பாடல்களுக்கான விளக்கத்தை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாம் மாலை நாளை மாலை திருமந்திரத்தில் ஏழு மணிக்கு நாம் சந்திப்போம் கமலோட சச்சங்கம் ஐசிஎஃப் சென்னை எவ்வளோ பெரிய வேள்வி ஒன்றாவது தந்திரத்தில் ஆரம்பித்து எட்டாவது தந்திரத்தில் வரைக்கும் நம்மளை கைப்பிடித்து அழைத்து வந்திருக்கிறார் சொக்கநாத பெருமான் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் எத்தனையோ செய்திகளை சொல்ல சொல்கிறார் சொல்கிறோம் எத்தனையோ செய்திகளை கேட்க சொல்கிறார் கேட்குறோம் எல்லாம் அவர் கேட்க சொன்னதுனால தானே கேட்குறோம் அவர் கேட்க சொல்கிறாரு சொல்ல சொல்கிறாரு அவருடைய திருவருள் துணை இல்லாமல் என்ன நடக்கும் ஆகையினாலே அதனால நாம் கேட்டு அதனை பயன்பெற வேண்டும் உள்ளத்தில் போய் பதியுது இந்த கருத்தெல்லாம் போய் அப்படியே அந்த கஞ்சுக சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினுடைய அந்த அறிவில் போய் இது தைக்கும் அப்படியே போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைக்கும் அதனுடைய பயனே வேறு விதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி மீண்டும் நாளை மாலை சந்திப்போம் என்று கூறி நிறைய சுயமுகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ஓம் நம சிவாய 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 திருச்சிற்றம்பலம் அன்பர்களே நாளை வியாழக்கிழமை நாளை மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை வரைக்கும் மாலை ஏழு மணிக்கு வழக்கம் போல் நாம் இதை சிந்திக்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்புகள் வகுப்பு இருக்கிறது அது பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பூர் வகுப்பு இதை தவிர கத்தார் நம் சரவணன் தம்பதி ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய ஆங்கில த ஃபிலாசபி ஆஃப் சைவ சித்தாந்தம் அது சனிக்கிழமை பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாளும் பகல் பன்னெண்டு மணிக்கு நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன எல்லா நிகழ்வுகளையும் ஆன்லைனில் தான் நம்ம நிகழ்த்துகின்றோம் அவற்றை நீங்கள் கேட்டு கண்டு பயன்பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு ஞானத்திரலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப திரும்ப கேட்குறதுக்கு காரணம் 
ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் சார் திரும்ப திரும்ப எங்களை உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் அறிமுகம் செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் யாருக்கு உங்களால் முடியுமோ அவர் ஏன்னா ஞானத்திரர்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு பேஸு இந்த வாசகர்களுடைய அடி அடிப்படை வேணும் எங்களுக்கு அது பத்து வருடமாக நாங்கள் அந்த இதழ நிறுவனத்துக்கு ஒரு அவ்வளோ செய்திகள் திருமுறையை தவிர்த்து வேறு எதுவும் அதில் பேச மாட்டோம் திருமுறைனா திருமுறை சார்ந்த திருப்புகள் ஸ்ரீமத் பாமன் சுவாமிகள் எல்லா சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படை அவற்றை எல்லாம் நீங்கள் அதில் பெறலாம் ஆகையினாலே அந்த நூலை நம்முடைய ஞானத்திரள் நூலை நீங்கள் வந்து ஞானத்திரளுக்கு ஆண்டு சந்தாவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஆயுள் சந்தாவும் சேரலாம் அது இரண்டுமே என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் வருஷம் ஒரு ஆயுஷ் முழுக்க அந்த புத்தகம் நாங்கள் அனுப்புவோம் புத்தகத்தை அனுப்புவோம் இன்றைக்கி கூட மூணு பேர் காட்டுறாங்க அங்கேருந்து சைக்கிள் இன்றைக்கி மூணு பேர் ஆயுள் சந்தா சேர்ந்துருக்காங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் யானத்திரளுக்கு உங்கள் ஆதரவு வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் அதை கேட்டுக்கொண்டு இதில் இந்த யூடியூப்புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அது அதில் ஞானத்திரளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த அளவில் நிறைய செய்து மீண்டும் நாளை மாலை சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டோம் தென் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்றம்பலம்